Hello, it's me again in another episode of Culture Music on VTV International. In our little journey today through various culture scenes in various places, we will learn more about Wings of the Wild, an exhibition that depicts the beauty of the natural world through the lenses of two Vietnamese photographers. Last but not least, let's meet with an ambassador who spends a special love for Vietnamese traditional music and has released a music video featuring a group of diplomats and Vietnamese singer Tung Dương. Here we go. How to make play art to gain popularity among the youth. Canadian ambassador releases music video covering Vietnamese Quan Ho song. And beauty of natural world through Vietnamese lens. And our program today begins with the culture and lifestyle segments. Now, Western calligraphy has existed for thousands of years and predominantly uses the usual Latin alphabet. This artistic way of writing provides a unique way of capturing impulses and emotions of a moment in time. In recent years, Western calligraphy has become popular in Vietnam. And in this week's Culture and Lifestyle, we find out more about the art and how it has attracted a host of Vietnamese pen lovers. Western calligraphy is the art of writing that originated in Western countries using mainly the Latin alphabet as its medium. It is the design and execution of letters and words with writing instruments. Today, Western calligraphy finds diverse applications from functional inscriptions to works of fine art. It is typically used for private purposes such as wedding invitations, logo designs, and memorial documents. Calligraphers emphasize the appearance of letters over other factors like ease and speed. Students may spend years learning the craft and the unique loops and flourishes that make up letters. According to Dao Hi Wang, one of Vietnam's most well-known calligraphers, Western calligraphy attracts Vietnamese young people with its aesthetic value. Trong thời đại số hiện nay thì các công cụ máy móc ấy thì giúp giúp thực hiện được công việc nó nhanh hơn thôi. Còn các giá trị cốt lõi thì phải đều bắt nguồn từ calligraphy cả. Cho nên là nó là cái giá trị mà không thể thay đổi được. Like other art forms, Western calligraphy requires few items to start. A calligraphy pen, water-based ink, and paper. With the right tools and instruction, anyone can learn calligraphy. However, constant practice is needed to develop the skill. Có thể nói là calligraphy là nghệ thuật của sự kiên nhẫn. Nếu không bạn không có sự kiên nhẫn thì bạn không thể làm được. Và và kiên nhẫn chính là thiền. Nên mình mình mong muốn là cái kiên nhẫn đó sẽ đền đáp cho bạn cái không gian mà có trong trí óc mà bạn có thể giải tỏa được bản thân. Trong, trong thế giới hiện đại có nhiều thứ người giao nhãn như thế. In recent years, the art of Western calligraphy has become popular in Vietnam. It attracts those looking to learn new styles of writing. On the weekend, many young people attend Huang's workshops to practice Western calligraphy. After spending some time with letters and symbols, they have a new way to express their feelings. Mình nghĩ là khi thực hành calligraphy thì các bạn trẻ sẽ hiểu thêm một cái gì đấy về bản thân của mình. Nó giống như một bộ môn năng khiếu nhưng mà mình có thể thực hành nhiều hơn và dễ hơn. Các bạn sẽ tránh xa được những ví dụ như tránh xa Facebook, tránh xa được máy vi tính và những thứ đại loại như vậy. Sau khi mà mình viết được một loại chữ mới thì mình hay viết thiếp hoặc là mình mình viết thư 
uh, gửi uh, các bạn hoặc là hoặc là gửi uh, nhân những ngày đặc biệt hoặc là gửi những cái bạn ở nước ngoài thì thông thường mình thấy phản hồi từ các bạn rất là vui khi mà nhận được những cái tấm thiệp như vậy. There are various styles of Western calligraphy. Lettering styles are distinguished by aesthetic and formal differences. The shapes of letters, the weight of strokes, and the roundness of corners. Students can learn the specific forms of letters and symbols, or add common flourishes to the ends of letters to make a piece of traditional writing more fancy. Calligraphy nó không chỉ đơn thuần là viết chữ đẹp mà nó là sự nghiên cứu cả nghệ thuật cả khoa học. Cho nên nếu bạn muốn viết tốt thì hãy đọc trước về lịch sử, tập một chút về nét chữ và hãy suy nghĩ xem nó để làm gì chứ không nên chỉ có bắt viết tròn đẹp thôi không thì nó cũng không phản ánh hết tinh thần của nó. Western calligraphy is a great hobby to try. With some basic techniques, you can even study online and practice at home. Calligraphy is not difficult to learn. However, it requires patience and daily practice to master. Have you ever heard of polymer clay? This type of modeling clay is versatile and easy to use, and is the material that artists Duck Sun Hai and Nguyễn Hương Linh chose to create beautiful objects such as jewelry, figurines, decorations, and plant pots. Now let's take a look at this week's culture and lifestyle to explore the polymer clay art. Earrings, bracelets, rings, Figurines, games characters, plant pots. All these cute objects are made from polymer clay. Polymer clay is a type of hardenable modeling clay based on the polymer polyvinyl chloride or PVC. It is colorful and looks like child's play doh. But the biggest difference is that once baked, it will harden and keeps its pre baked state. Nguyen Hun Ling is a jewelry lover and maker. By chance, she discovered this art while traveling in the US and fell in love with it. She continued to self learn and creates beautiful jewelry using this clay. Điều đầu tiên là cái loại đất nặn này thì vì nó rất là dễ thủ công thế nên là mình có thể tạo ra được những cái tác phẩm rất là khác nhau và không bao giờ làm được hai cái mảnh nào đấy mà nó giống y hệt nhau cả. Và thứ hai là nó rất là dễ sử dụng, nó dễ, dễ tạo hình và thứ ba là màu sắc của nó rất là tươi sáng, rất là đẹp và mình có thể hoàn toàn là chủ động bằng một cách nào đấy để tạo ra những cái hình khối mà rất là khó trong khi những cái trang sức khác không làm được. With the desire to bring clay art closer to young people, Ling organized a clay art jewelry workshop. The interesting thing about this jewelry is that the maker can freely show their creativity in each of their works. No two works look the same. Clay here is as a language, a material that the creator uses to express themselves and their creativity. <coughs> À, vòng cổ thì hiện tại là mình đã hoàn thành cái cái mặt của cái vòng cổ trông nó hơi dị nhưng mà mình cảm thấy thích thì, thì mình nghĩ là nếu mà mình cảm thấy thích thì đấy là uh, là một cái thành công của mình rồi. The workshop not only attract female but also male students came hoping to make jewelry as a gift for their loved one or to satisfy their creativity. Cảm giác là mình như quay lại tuổi thơ lớp học thủ công hồi xưa là nặng hình các con vật bây giờ nặng hình cái này cảm giác rất là thú vị. Like Ling, Đỗ Sơn Hải also has special passion for polymer clay. Starting as making clay gifts for his friends and family, he slowly received support and attention. Now Hải is owner of an online shop specializes in making clay products. Each of the shop's products are made with care and has enthusiasm. To attract customers locally and internationally, Do Sun Hai is always creative and keeps up to date to the latest trends, even combining them to cater the customers' tastes. 
tưởng của mình là mình hay theo xu hướng của các bạn trẻ bây giờ Tức là các bạn đang cần gì, đang thích gì thì mình sẽ làm những sản phẩm như thế Ngoài ra thì mình cũng kết hợp các cái xu hướng với nhau Ví dụ như là mình cũng đang rất kết hợp xu hướng hoa đá vào xu hướng Pokemon hiện tại Để mình làm một chợ hoa đá bằng hình Pokemon Đối với khách quốc tế thì các bạn ý hay thích những sản phẩm ở trong game, trong hoạt hình Ví dụ như là những cái trò chơi ra rất là nổi tiếng và mọi người thì thích những sản phẩm có độ khó và độ tinh xảo rất cao Còn khách hàng của Việt Nam thì mọi người lại thích thứ xinh xinh, dễ thương, nhỏ nhắn Và phải tiện mang đi, tiện để sử dụng hàng ngày nữa Thai's help, I've managed to make a cute little plant pot necklace. To be able to spread the love for clay art is something that Hai is really passionate about. And he managed to do that by publishing books and uploading videos tutorial on YouTube. Two books, The Magic of Clay and Colorful Clay, are a gift that Hai dedicates to clay art lovers. The books have received positive feedbacks from readers. He also regularly publishes videos tutorials on his YouTube channels. Using simple tools, Hai always want to share his passion to other people, no matter where they are. Đối với mình thì đất sét là một cái nguyên liệu rất là thần kỳ, rất là đáng yêu và nước sản phẩm làm ra nó, từ nó làm ra thì đều rất là đáng yêu và rất là được nhiều người yêu thích. Nhưng mà tất nhiên là mình sẽ dùng sức của mình để mình uh, cho mọi người thấy rằng đây là sản phẩm handmade, sản phẩm tiện, sản phẩm do tự tay mình làm ra, không phải đồ có thể nhập từ bất kỳ đâu cả. Và mình muốn sản phẩm của mình phải đồ đồng nhất và không ai có thể có thể uh, khiến nó um, bị bão hòa đi và bị uh, làm giảm giá trị đi được. Well, you are tuning into Culture Mosaic, our weekly journal featuring the rich cultural diversity of the nation. We hope to become a bridge that connects artists and their work with our viewers out there. So, do you want to continue the journey today through various culture scenes here in Vietnam? We have a lot more in this week's instrument coming up for you in just a moment. Well, an ambassador has just released a music video covering the Quan Họ song Người ơi, người ở đường về, or literally translated as Please stay, don't leave. The music video with the participation of a group of diplomats and singer Tung Dương truly amazed not only Vietnamese but also foreigners who love Vietnamese traditions. And our VTV reporter had a chance to talk with this special ambassador in the On The Mic segment to learn more about his love of traditional Vietnamese music. Welcome Ambassador Divine, such great melodies from the Canadian Embassy. So why did you choose to perform a Quan Họ song instead of any other kinds of folk music in Vietnam? 
I've always felt that music is an endemic part of the life of uh, Vietnam. People, culture, and so we wanted to be able to express uh, in a traditional way, uh, in, using a traditional song, uh, our thoughts about Vietnam uh, during this time. I'll be leaving uh, at the end of August, early September, and so we wanted to be able to have an opportunity for to be able to say goodbye, but also to be able to demonstrate a very important core value for Canadians, and that is our our interest and our support of diversity of cultures. The song Người ơi người ở đừng về or Please Stay Don't Leave is an old song. Uh, was it hard for you to memorize and sing it? Yes, it was a lot of practice. I had to play học thật thật nhẹ. So I was I was spending a little time with my teacher. The, she would help me with the pronunciation. I know that a little bit of my pronunciation is not exactly precise, but I was told I said you know that's not such a bad thing because. You know, Vietnamese, they're very, very tolerant of people and they don't often hear foreigners singing a song in Vietnamese. So having a few little, you know, errors is not perfect, but that's even better. <laughs> The Canadian ambassador to Vietnam, David Devine, took office in October 2013. Since his arrival in Vietnam, he has made it his mission to learn more about the culture and people of Vietnam and promote greater links between the people of the two countries. As he said, the music video represents the Canadian spirit of diversity is Canada's strength and helps promote Vietnam's culture to the world. Singer Tung Dương also joined in this music video. So what was it like working with a Vietnamese singer for the first time? I've actually worked with Tung Dương before. We've invited him. We've actually worked with him quite a number of times. The last time I think was I invited him to be able to join us for the Hanoi Run for Children, which takes place every fall. And he came and he sang and performed. Uh, and a, a wonderful run. We have like twice as many people as we have. We had 10,000 people turn up. We raised a billion and a half dung for uh, disadvantaged, uh, underprivileged uh, children with heart uh, and cancer uh, problems and, and diseases. And so he has always been a friend of the embassy here. Uh, and now to be able to work with him directly in singing songs, he's just able to elude. He's, he's a wonderful singer, but also he's a very professional. When we were singing, we were kind of there. <laughs> he came in and he, he, he brought us to a higher level. He has that ability. Yeah. You know, trying to hit those high notes, he would, he would no, you're <laughs> pushing you up there. As an ambassador in Vietnam, you must be really busy. So how long did it take you to film this video? Well, we kind of, we, we, we kind of made it work with the available time that we had. Everybody uh, that participated, you know, they gave up lunch times and they gave up, you know, uh, early evenings after work to be able to kind of practice. We were able to, we did it over about a, the practice over about a two week period and we went into a music studio for about half a day to be able to lay down the tracks and then about the same period of time uh, at uh, the temple to be able to, to, to do the filming. Uh, it took, I, I guess, between the post-production period and things, it took about a month to be able to do. With support from Vietnamese singer Tung Dương and Vietnamese colleagues, the music project has been completed and has impressed Vietnamese audiences. For the Canadian diplomats at the Canadian Embassy, the two weeks practicing Người ơi Người ở Đường Về has been a chance to get inside Vietnamese culture and better learn the Vietnamese language. It was a fantastic experience to learn more about uh, Vietnam's culture, to get a, I guess, hands-on perspective on uh, Vietnam's rich musical culture. 
but also it was a fantastic experience to get to know my embassy colleagues better. We're all uh, tremendously impressed by the keen interest shown by the ambassador and our Canadian colleagues in uh, Vietnamese country. What was your most memorable experience while making this video? It was when we come here for lunchtime or the end of the afternoon and practice. We had, I remember looking and there was English speakers, you know, there and there was Vietnamese speakers there. They were teaching the English speakers, you know, how to pronounce, and it was going back and forth. It was like a, it was like a class. And I look at that and I say, what team spirit, what, what enthusiasm. It didn't make any difference as to what level you were. And you worked to be able to make the thing happen. And that, I think, for me, was the most memorable experience of it, to be able to see this team spirit. It was great, it really is. Yeah. We are very amazed to see the two music videos that you made. The first one was Phu Sao Thừa Lặng Lẽ during the Lunar New Year Festival, and uh, this time with Người Ơi Người Ở Đường Về. So what are your motivations uh, when uh, making these videos? With the success of the first one, I mean, frankly, the first one, we, we didn't really know what we were doing. I mean, we had enthusiasm, and we practiced and worked hard, and we had a great uh, film crew and technical crew, but it was the first time we ever did it. So and we, you know, we all jammed into this little sound booth, and we all did what we did, and it kind of came out the other end really, really well. And we had uh, millions of, of, of viewers of that. These days, we have to be able to think outside the box, think of ways of being able to reach people. You know, is it, if I can get my ideas conveyed to people through song about diversity, about the importance of culture and traditions, and they pay attention to that, it's so much better than, than listening to me in a half hour speech to trying to be able to convince them of something that they need to feel this. And through a song, they're able to feel the, the, the motion, the, the gen, gen, uh, genuineness of, of, of what we're saying. Thank you so much for joining our program. It's a great pleasure to be able to talk to you today. Thank you. Now, what life has always amazed us with its breathtaking beauty. And in this week's Connecting Cultures, we will take you on a journey of two Vietnamese-born photography artists and their ventures to capture the beauty of what life all over the world. With their so much experience in this field, the two artists have won many prestigious awards like the BBC What Life Photographer of the Year Award or International Nature Photography Contest. For the first time in Hanoi, the exhibition Wings of the Wild depicts the beauty of the natural world through the lenses of photographers Andy Nguyễn and Đặng Mỹ Hạnh. Bắt đầu cuộc hành trình mà đi chụp ở Châu Phi thì phải đi những đi đi qua những cái xe và những cái cái xe xe đó phải đi vượt qua những cái con suối mà mà gọi là rừng thác. Ở dưới đó thì xung quanh là những loài thú dữ. Mình cũng có những lúc mình cảm giác rằng tại sao tôi phải chọn cái nghề này. This was only one of many special stories behind 100 photos displayed in the exhibition. With their deep passion for the beauty of wildlife, the two photographers traveled to the most dangerous destinations in the world to capture just a right moment of the wild animals. Eagle's Dreams is a dramatic photo of an eagle spreading its two middle wings while hunting its prey. The photo was taken by Andy Nguyen, a Vietnamese American in the U.S. state of Florida, in 2013 and received the gold medal for best of show from the Photographic Society of America or PSA. Tôi đã đi tới và sống gần gần như là mình sống với loài body go này, loài đại bàng này đó, rành đến nỗi mà biết đặc tính của nó, có thể đoán 
xác suất là khoảng chừng 90% phần trăm mỗi ngày nó sẽ làm cái gì khi nó tới đó mình phải sẵn sàng để mà bắt được khoảnh khắc đó phải có kỹ thuật và kỹ năng để mà chụp được nó rất là nhanh nó xảy ra có thể nói trong vòng tích tắc rất là à, tuyệt vời khi mà một con cú tuyết giữa mênh mông tuyết mà nó xuất hiện trước mặt mình như một bóng ma cho nên bạch ma hằng điểu à, cho nên mình lấy cái tên này nó có một cái có một cái tí, tí ma mị ở trong đó à, đó là một cái ngày mà mình đã canh cái con cú tuyết này á, là gần suốt một tuần lễ à, và khi mà cái ngày cuối cùng mình tưởng rằng là sẽ không có thể chụp được nó lại nó lại xuất hiện mình chụp mà nhiều thể loại ở những cái môi trường uh, khắc nghiệt nhưng mà cái lạnh là cái là mình đáng sợ nhất chưa có một cái cái cảm giác sợ hãi nào đó. như lần này bởi vì mình cảm giác là cái chết nó gần kề đó lần đầu tiên trong đời mình cảm thấy mình sợ The photos and stories behind each hunting trip has left a strong impression to the audience from the art in each photo to the message of environmental values as well as environmental protection Mỗi một bức ảnh nó đều có một cái giá trị riêng và nó tạo được một ấn tượng riêng. Có bức ảnh thì tạo ra được những cái bố cục lạ về mặt tạo hình. Nhưng cũng có những cái bức ảnh thì nó lại có những cái giá trị nhân văn rất là cao. Cho nên là ngoài cái đẹp về cái giá trị nghệ thuật rồi thì nó còn đánh thức cái lương tâm chúng ta. Chúng tôi, tôi xem có nhiều cái bức tôi thấy động lòng. À, chụp thú hoàng giả thì nó không hiểu tiếng người mình không thể nói nó là ngó bên phải là ngó bên trái hay là cười hay gì nó tự nhiên thì mình phải mình phải chụp được nó mình bắt được cái khoảng khoảnh khắc của nó thì cái đó là một một điều rất là khó BBC Wildlife Photographer of the Year à, giải thưởng nó rất là vinh dự khi mà tôi nhận được tin mà mà họ công bố là là Andy Nguyễn được thắng giải thưởng đó, đó thì nghe giống như là một giấc mơ trở thành sự thật vậy đó. Mà thêm nữa là họ nói là ông là người Việt Nam đầu tiên được giải thưởng này trong lịch sử của đài của tổ chức này đó thì mình nghe cũng vui sướng vô cùng. Back to Vietnam this time, the two artists want to spend more time to discover the beauty of white life in their own homeland. nơi mà tôi muốn tới nhất để mà thực hiện những cái cuộc săn ảnh thú thức hoang dã thì là Việt Nam đây. Mình cảm giác rằng là mình cũng có thể chụp được những tác phẩm đẹp và những tác phẩm này có thể là trong tương lai là trong một cuộc triển lãm thì các bạn sẽ thấy một triển lãm đặc thù về thú hoang dã Việt Nam hoàn toàn Việt Nam còn không có một cái cái thú hoang dã nào khác. Nam là quê hương của mình mà đi biết bao nhiêu năm khắp nơi trên thế giới, bốn châu năm châu luôn, nhưng mà chưa có cơ hội để mà chụp những loại thú những loại chim của Việt Nam thì đôi khi mình nghĩ đó là một sự thiếu sót mà cũng vì lý do đó một phần lý do đó là tôi trở về Việt Nam để mình làm cuộc triển lãm này cùng với Nam Mỹ. And that has just concluded this episode of Culture Music. If you would like to provide feedback or comment on anything here on Culture Music, please feel free to write to us at culturemusic at vtv.vn and make sure to include your name and address. You can also log on to vtv4.vn or youtube.com slash vtv4go for more of our program. And don't forget to join us next week for another episode. We're back for now.